Yes, this is it, ladies and gentlemen, boys and girls all over the world. I am back, ako si Kuya Robbie, and welcome to Math Dali Live. Let's start our morning session with some Math Dali lessons. Let's go! Grabe, no? O, Kuya Robbie, bakit Spring Resort ang napili natin? Dahil, konektado to sa ating lesson for today. Di ba sa mga Spring Resorts? May iba't ibang mga temperature, yung mga pools. Nakaka-relax yun. Pero bago tayo mag-relax, i-ocular or tingnan muna natin ang mga pools at pag-aralan yung temperature. Siguro naman, may idea na kayo sa pag-aaralan natin for today. Yes! Today, pag-aaralan natin everything about temperature. Punta muna tayo sa ating pool. Ito na, let's start. Nararamdaman nyo ba yung, uh, yung hot air na nanggagaling sa pool? Eh, medyo bumubula, di ba? Steamy yung place, di ba? Ano kaya yung temperature dito? Bago natin alamin yan, let's first define ano nga ba ang temperature. Ang temperature ay ang hotness o coldness na isang bagay. It can be expressed in degrees Celsius. Tulad nito. Yung parang may may malit na zero, tapos C. It can be expressed as degrees Celsius. Bakit can yung sinasabi mo, Kuya Robby? Dahil maraming iba't ibang paraan para i-express ang temperature. Alam nyo ba kung anong instrument ang ginagamit pag sukat sa temperature? So, tama. Kita natin kanina. Ang thermometer. Nakikita natin yan um, either dito sa pool sa bahay, di ba? Pag may sakit tayo. Minsan ngayon, ginagamit na yung automatic, yung parang parang baril na tinututok sa iyo tapos digital lalabas. Pero ito kasi yung standard na ginagamit, ang laman noon may mercury. Okay? Ang thermometer ay may glass bulb which is the temperature sensor that is attached to a glass tube with a number scale. Ang liquid na nakita natin sa loob Uh, na tumataas at mababa depende sa temperatura ay alcohol and mercury. Sa mga batang nanonood, huwag kayong mag eksperimento at buksan yung laman noon dahil ang mercury delikado yan. Okay? Huwag niyong hawakan masyado at huwag niyong kakainin. Huwag paglalaroan ng thermometer. Okay? Now, let's try to see kung anong temperature dito sa ating first pool. Ayan, may thermometer tayo. Basahin nyo nga. Eh, hindi ko nga alam paano basahin itong thermometer. Ano bang gagawin? Ah, don't worry. Tuturuan ako kayo. Para basahin ng isang thermometer, hahanapin lang natin kung saang number nakatapat ang level ng liquid. Doon lang. Simpleng-simple. To read the thermometer, hanapin lang kung saang number nakatapat ang level ng liquid. Sa ating thermometer, ang bawat guhit sa number scale represents 2 degrees, di ba? Okay. Kung mapapansin din natin, may dalawang number sa magkabilang side. Yung C sa left ay yun yung Celsius. Sa F naman, Fahrenheit. Anong ibig sabihin nun, Kuya Robby? Yung readings niya, pareho lang, nakakalibrate. Magkaiba lang yung definition. Dahil yun yung ibang ginagamit ng ibang bansa. For example, ang kilometer sa mile. Parang ganun. ba? Diba? Ang pounds sa grams or kilograms. Metric system. Ibay lang natin ang konti. Pero ngayon, ang focus natin ay ang Celsius. Okay? Since nabanggit ko ang Fahrenheit at Celsius, ano ba nga ba ang mga ito? Ang mga ito ay two systems used for specifying units of measure. Ang English at metric system. Ang Fahrenheit scale o degrees Fahrenheit or yung, yung may zero tapos F na isang English unit of measure ay ginagamit sa United States to measure temperature. Habang ang Celsius scale or degrees Celsius ay ang metric unit na ginagamit naman natin dito sa Pilipinas. At dagdag na kaalaman, alam nyo ba that water freezes, ang tubig ha, freezes at zero degrees Celsius and boils at 100 degrees Celsius. While in Fahrenheit, ang Fahrenheit, 
water freezes at 32 degrees Fahrenheit and boils at 212 degrees Fahrenheit. Pero don't worry guys, nakaisip naman ng ating great mathematicians kung saan pwede gamitin at pwedeng makonvert at papaan makonvert ang Fahrenheit to Celsius scale and vice versa. At gagawin natin yan sa mga susunod na araw. Pero ngayon, balik muna tayo sa ating pool. Ano bang side yung tinitingnan natin? Celsius. Doon tayo sa may left side. Dahil lang Celsius ang nahanap, saan ba nakatapat ang liquid ng ating thermometer? Ayan, may magnifying glass na tayo. Okay? Nasa pagitan nito ng 30 and 35 degrees Celsius. So, ang pwede natin masabi dito, 34 degrees Celsius. Yung swimming pool, yung temperature nito. O, di ba? Ganun lang kadali ang paraan para malaman kung ano nga ba yung temperature natin gamit ang thermometer. Ready na ba kayo pumunta sa susunod na swimming pool? Tara. Tignan nyo natin yung um, thermometer nito. Ano kaya yung tem temperature ng pool natin? Hmm. Saktong-sakto sa 20. 20 degrees Celsius. So, ano ba na masasabi natin? Mas malamig ba siya o mas mainit dun sa first pool? Mas mataas? Mas malamig? Hindi. Mas mataas na temperature, mas mainit. Okay? Tatandaan nyo na Mas mataas na temperature sa thermometer, mas mainit. Pag mas mababa, mas malamig. Kaya, pag naging 0 degrees ang tubig, nagiging yelo. Okay. Ano kaya mangyayari kung bubuksan naman natin yung heater ng ating ah, swimming pool dito sa 20 degrees? Okay? Pag binuksan natin yung heater, oh, tumaas. Ibig sabihin, uminit. Ah, galing, no? So, I would invite you, lalong-lalo na yung mga gustong maging ah, scientist jaan, kasi lahat nga, di ba? Sabi natin, math is everywhere kahit sa science lagay niyo yung thermometer lagay niyo sa malamig na tubig tapos lagay niyo ng mainit na tubig tingnan niyo kung paano maglalaro yung thermometer na yan ah, galing tandaan natin ha na the higher the number, ibig sabihin mas mainit ang temperature kung mas mababa naman, o nasa negative Ibig sabihin, mas malamig ang temperature. Kaya naman, kung kanina nasa 20 degrees ang temperature ng pool na ito, tumaas yung uh, naging epekto dahil ino natin yung heater. Hmm. Ngayon, ano na yung ating reading? Kung kanina 20 degrees Celsius, ngayon, sakto, oh, nasa 30 degrees Celsius. Naging 30 degrees Celsius na ang temperature sa swimming pool nung binuksan natin yung ating heater. Ano yung naging change dito? Dito papasok ang math dali skills natin. Ano naging change? To solve for the change in temperature, dapat alam natin yung given natin. And these are 20 and 30. Ang tinatanong, kung ano yung change in temperature. Kaya naman, gamitin natin Subtraction para dito. Kaya naman, 30 degrees Celsius minus 20 degrees Celsius will give us 10 degrees Celsius. Don't forget the label. Therefore, ang change in temperature nung binuksan natin yung heater ay 10 degrees Celsius. Hmm. Kaling naman ng ating mga estudyante. Gusto niyo ba mag-try na isa pang pool? Okay. Punta tayo sa isa pang uh, pool dito sa Mathdali Spring Resort. At mukhang mas mainit yung pool na ito. Basahin natin yung temperature na ito. Okay? This is sa so 40. Eh, sinabi natin kanina by 2, di ba? 1, 2. So, 42 degrees Celsius ang pool na ito. Alam na alam na natin kung paano magbasa ng temperature gamit ng thermometer. Okay. Ngayon, going back doon sa previous pool natin, Ano yung difference? Natatandaan nyo ba yung difference? Kanina yung 30? So, ang mangyayari, we will be subtracting again. 42 degrees Celsius minus 30 degrees Celsius will give us 12 degrees 
Celsius. At lagi nung tatandaan, when reading temperature, especially using the glass thermometer, ay laging vertical at eye level ang thermometer kapag binabasa ito para tama yung mga kuha nating measurement. Mag-ingat din when handling a glass thermometer dahil pag nabasa ito, hindi na siya magiging accurate. So, kailangan handle it with care. Ngayon, marami na tayong digital thermometers na kita natin sa uh, hospital, sa bahay even, sa mga malls. Um, pero, ang downside lang nito, eh, nakadepende siya sa battery. Kaya, pag nalobat, baka hindi na siya maging accurate. Tsaka, at the same time, kapag medyo mura yung equipment, baka hindi yon yung tamang mabigay na temperature para sa iyo. So, ngayon, bumalik tayo dun sa legit talaga. At legit na bibigyan ko kayo ng quiz time ngayon. This is Math the Lee quiz time. For our first letter, a first letter to learn. First first question. Unjumble the letters right now. Sige nga, what unit is used when measuring temperature? 30 seconds to analyze. In 3, 2, 1. Hmm. Hmm. Sige na. Okay. Okay. Three, two, one. What is the answer? Hmm. What unit is used when measuring temperature? Correct answer is Celsius. Ang symbol for degree Celsius ay degree Celsius. Degree Celsius. May malit na bilog followed by the capital letter C. The Celsius scale is also called the centigrade scale since it's divided into 100 degrees. Other than degree Celsius, meron din tayong tinatawag na um, Fahrenheit, katulad ng kanina. And, ito. Okay, mapunta na tayo sa question number two. What is the temperature reading of this thermometer? Is it A, 20 degrees Celsius, B, 22 degrees Celsius, C, 25 degrees Celsius, or D, 30 degrees Celsius? 30 seconds, go. Tingnan niyo muna yung scaling niya, no? Hmm. So, alam natin na sa gitna siya ng 20 and 30. Hmm. Hmm. Okay. That is it. The correct answer is... Letter C, 25. Ang na, ba? Dahil na siya ng 20 and 30. Okay, good job sa mga nakakuha ng tamang sagot. For our third question, what is the temperature reading of our thermometer? You got the selections, the selection right there, A, B, C, D, 30 seconds on the clock, go! Nung kanina, nasa na. Ngayon, tumaas ng konti. Ano yari? Hmm. Hmm. Okay. Timer is up. <laughs> okay. Naglag ako ng konti doon. Ha? Ang tamang sagot para dyan, mas mataas sa 25 yan for sure. Tapos, tingnan nyo, mabuti. Correct answer is letter D. It's 27. So, D is the tamang sagot ng 26. Um, I have to say, look closely. Kailangan dito sa pagbabasa ng thermometer tsaka sa ibang mga instruments, lalong-lalo na Kapag pupunta ka sa laboratory, no? 
precision and accuracy. Yan ang mga kailangan natin. Okay, number four. For our next question, what is the difference in temperature of these two thermometers? Difference na. At titignan natin. So, kailangan. Tingnan nyo mabuti yung dalawang thermometers. Okay? I will give you 30 seconds to answer this. Go! So, yung una, kita natin, nasa 20-something. Mm -hmm. Yung pangalawa, umabot pa siya sa 30. Analyze natin. Okay? So, is it 7, 8, 9, or 10? 7, 8, 9, 10. Okay. Time is up. Ang tamang sagot ay letter B. Bakit letter B? Kasi 30 degrees yung isa. Yung sa baba. Yung sa taas naman, it's 22. So 30 minus 22 will give us 8. We got a few minutes left. Let's go with question number 5. Ito, word problem. Isabel's room received the afternoon sun. The room temperature was 44 degrees Celsius. Uh, she turned on the air conditioning unit. Air con, binuksan niya. After a few minutes, it recorded 28 degrees Celsius. Oh, grabe naman. Ang init naman ng kwarto. <laughs> what was that change in temperature? 30 seconds to answer. Go! 44 degrees Celsius. The summer 28? Parang ang init pa rin dun. Ay. Okay, so ano nga gawin? We're looking for the difference. Okay. 5, 4, 3, 2, 1. Time is up. Correct answer is letter A at 16. Simply subtract. Diba? 44 minus 28 will give us 16. Ganun lang kadali. Sa lahat ng manakuha ng perfect score, good job sa inyo. Okay? Right now, di ba? Tinignan natin yung temperature ng ating iba't ibang mga pools. Pero sana, pag nilagay po natin yung temperature sa puso nyo, tsaka sa isipan nyo, sana it's fiery hot with passion. At yung passion na yan, ipapagpatuloy natin next week. Ako si Kuya Robbie at magkita tayo Dito lang sa Math the Lee Live. Thank you! Easy plus, the guy equals Math the Lee.